ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ്രിൻ റിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ജെനിഫേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയാണ് സോ ആഡ്രിൻ റിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഒരു ഫെമനിസ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ആഡ്രിൻ റിച്ച് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഫെമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ആഡ്രിൻ റിച്ച് ഓക്കെ സോ പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരൊറ്റ റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇന്ന മീനിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു അത്യാവശ്യം ഏജൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയുടെ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയം തന്നെയാണ് അത് അതായത് ഒരു ഓൾഡ് മാരീഡ് ലേഡിയാണ് ആ ലേഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡൊമിനേഷനിൽ ട്രാപ്ഡാണ് അപ്പം അവൾ ആ ഒരു അൺഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടാണ് അവൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും അവൾ വരയ്ക്കും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവൾ ആ ഒരു അൺഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആർട്ടിലൂടെയാണ് സോ ഈ ഒരു പോയം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നർ മീനിങ്സ് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരപ്പം കൂടുതൽ ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലായിരിക്കും ഇനി അവർക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുക കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ സർവീസുകളിലാണെങ്കിലും വീട്ടമ്മമാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഡൊമിനേഷനിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു എസ്കേപ്പിസം തന്നെയാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിനെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കറിയാം അവളുടെ ലൈഫ് ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് മക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷേ ആർട്ടിലൂടെ അല്ലാതെ അവൾക്ക് ഇനിയൊരു പുറത്ത് കിടക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾ ആർട്ട് എന്നൊരു കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ അവളുടെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ അവൾ അവളുടെ ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയം നമ്മൾ ത്രീ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലൈൻസ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ആക്ച്വലി ഈ പോയറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലെ ലേഡി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെൽഫ് നരേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം സോ ഇവിടെ പോയറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലേഡി വരയ്ക്കുന്ന ഇമേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈഗറിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബോൾഡാണ് ഫിയലസ് ആണ് ഫ്രീ ആണ് ഇതൊക്കെ ആ ലേഡിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ പവറും വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയംസും റൈറ്റപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നോവൽസ് ആണെങ്കിലും അപ്പം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആൻഡ് ജെന്നിഫർ എക്സാക്ട്ലി അവളുടെ ആർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവളുടെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആൻഡ് ജെന്നിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കഥാപാത്രം അതാണ് ഈ ലേഡിയുടെ നെയിം സോ ഈ ആൻഡ് ജെന്നിഫർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആണ്
പക്ഷേ അവളുടെ ആർട്ട് അപ്പോഴും ഫിയ ഫിയർലെസ് ആയിട്ട് പ്രൗഡായിട്ട് എവലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പവർ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പോലെയല്ല ആർട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും ആർട്ട് ആൻഡ് ആ ആർട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പം അത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പം ഇൻഡയറക്ട്ലി ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർ തന്നെയാണ് പോയിറ്റ് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് എന്ന് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അൺഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹാപ്പി ലൈഫിൽ നിന്ന് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം അവർക്കൊരു രക്ഷപ്പെടൽ നടത്താമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ അല്ല ആർട്ടിന് ബൗണ്ടറീസോ ലിമിറ്റേഷൻസോ ഇല്ല പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ബൗണ്ടറീസും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസും വരുന്നു എന്തിനു നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സമാധാനത്തോടെ സുരക്ഷിതത്വത്തോട് കൂടി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെയല്ല ആർട്ടിന് ആർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി നൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേളിൻ്റെ ഒരു പോയം എനിക്ക് എഴുതാം അതിന് എനിക്കൊരു ബൗണ്ടറീസ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ല ആർട്ടിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മറിച്ച് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് സോ ബേസിക്കലി പോയിറ്റ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ സ്ലേവറി നമ്മൾ ഈ പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ വീണ് പോയ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വോയിസ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയാണ് നമ്മുടെ ആൻ ജെനിഫേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻസ വൺ ആൻ ജെനിഫേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് പ്രാൻസ് എക്രോസ് എ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റോപാസ് ഡാനിസൻസ് ഓഫ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ദേ ഡു നോട്ട് ഫിയർ ദ മെൻ ബിനീത് ദ ട്രീ ദ പേസ് ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ഷിവാൽറിക് സർട്ടൻറ്റി എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ആൻ ജെനിഫേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പ്രാൻസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് സോ ദിസ് ആൻ ജെനിഫർ ഇസ് പെയിൻറ്റിങ് സംതിങ് അല്ലെ ടൈഗേഴ്സിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൈഗേഴ്സിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ ആൻഡ് ഈ ആൻ ജെനിഫറുടെ ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാൻസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പ്രാൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന വേർഡാണ് പ്രാൻസ് ചെയ്യുക സോ ടൈഗേഴ്സ് പ്രാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ടൈഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആ ടൈഗേഴ്സിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ആൻ ജെനിഫർ ഇസ് ക്രേവിങ് ദ ടൈഗേഴ്സ് അപ്പം ടൈഗേഴ്സിനെ ക്രേവ് ചെയ്യാണ് ടൈഗേഴ്സിലൂടെ അവൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവൾ ഫ്രീഡത്തോട് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻ ജെനിഫറിൻ്റെ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഫ്രീ ആണ് ബോൾഡാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആ ഒരു ഹോപ്പാണ് പ്രാൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് ടോപ്പാസ് ടോപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ കളേഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോണിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പാസ് പോലെ ബ്രൈറ്റും വൈബ്രൻറ്റും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടൈഗേഴ്സ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ അത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റും അപ്പീലിങ്ങും ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈഗേഴ്സിനെ വളരെ ബ്രൈറ്റായിട്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുമാണ് ആൻ ജെനിഫർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദേ സീം ടു ബി ദ ഡെനിസൻസ് ഡെനിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഒരു ഗ്രീൻ വേൾഡിലെ ഇൻഹാബ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻ പ്രോബബ്ലി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹണ്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫോറസ്റ്റിൽ അല്ലേ സോ ഇത് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നേച്ചറിനെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഇവിടെ ടൈഗേഴ്സ് എന്താണ് ഹണ്ടേഴ്സിന് ഭയക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ ഒരു വൈൽഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫിയറും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ പേസ് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂസ് അപ്പോൾ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ മൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എലഗൻറ്റും ഷിവാൽറിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോരിത്തരിപ്പ് തോന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും ടൈഗേഴ്സ് ലയൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭയക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് പക്ഷെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു വൈൽഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് പോയി ഒരു ടൈഗർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഷിവാൽറിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നൈറ്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് ഷിവാൽറിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നൈറ്റ്സ് ഓക്കെ കെ എൻ ഐ ജി എച്ച് ടി എസ് അപ്പം നൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിവാൽറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയറ്റ് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടൈഗേഴ്സിനെയാണ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ ഈ ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർലെസ് ആണ് അവർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെയും പേടിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഒരു ഷിവാൽറിക് വേലയാ വേലാണ് അവർ അത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിനെയാണ് അതായത് ടൈഗേഴ്സും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി നമ്മൾ ടൈഗറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ആർട്ടിലൂടെ ഓക്കെ ആർട്ടിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആഡ്രിയൻ റിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ and now we are moving to the next stanza and jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull the massive weight of uncle's wedding bands it's heavily upon and jennifer's hand appi oru stanza il poet samsarikkunnathu artistine kurichana ini namukku and jennifer inde kadhayilekku kadakkam alle adhayathu and jennifer inde condition adu tiger inde condition ne kal opposite aayittu nikkunnathana appo poet inde oru consideration il and jennifer inde finger ennu parayunnathu ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവളുടെ വൂളിലൂടെ ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടൈഗേഴ്സിനെ കാവ് ചെയ്യുന്ന മേ ബി കാവ് ചെയ്യുകയെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് പോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ആൻ ജെനിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ വൂളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഷീസ് നോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ദ ടൈക്ക് ഷീസ് ലൈക്ക് ഷീസ് വീവിങ് ആ വീവ് ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പം കാവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ടൈഗേഴ്സിന് അപ്പം കാവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വൂള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവളുടെ ഫിംഗർ അതിലൂടെ ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ബേഡ്സിന് ബേഡ്സ് വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്വിക്ക്ലി ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻ ജെനിഫറിന് അവളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഐവറി നീഡിൽ പുള്ള് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് അവൾ ടൈഗേഴ്സിനെ കാവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഷി ഹാസ് ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അതായിരിക്കാം അതിൽ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അവളെ വിടുന്നില്ലായിരിക്കാം അവളുടെ അവളെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവളെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവളുടെ മെൻറ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഫെയിൽഡ് മാരേജിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ അതിൽ നിന്ന് അവൾ വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവാം ഒരു റീസൺ അതുകൊണ്ട് അവ അവൾക്ക് ഐവറി നീഡിൽ പുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ വൂളിലൂടെ അവളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈനിൽ നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് So, reality portray ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ഒരു ഇവിടെ അങ്കിൾസ് വെഡിങ് ബാൻഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ചെയ്യുന
അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ ഈ ഫെയിൽഡ് മാരേജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ആ വെയ്റ്റ് അവൾ ബെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് റിയൽ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു മാരേജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു കാരണം പിന്നീട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിനേക്ക് ആസ്പെക്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ച്വലി പോയിട്ട് ഇത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻഡ് ജെനിഫർ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ ടൈഗേഴ്സിനെ കാവ്യത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പേടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൾ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഭയന്നിട്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും അവളത് കാവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഷീ ഇസ് ട്രൈയിങ് ട്രൈങ് ഹാർഡ് ടു കാവ് ദ ടൈഗേഴ്സ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് എ ഹോപ്പ് അവൾക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവൾക്ക് ആർക്കിലൂടെയെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു സ്റ്റാൻസ ത്രീ വെൻ ആൻഡ് ഇസ് ഡെഡ് ഹർ ടെറിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ് വിൽ ലൈ സ്റ്റിൽ റിങ്ഡ് വിത്ത് ഓഡിയൽസ് ഷീ വാസ് മാസ്റ്റർഡ് ബൈ ദ ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ ദ പാനൽ ദാറ്റ് ഷീ മേഡ് വിൽ ഗോ ഓൺ ബ്രാൻസിങ് പ്രൗഡ് ആൻഡ് അൺഎഫ്രൈഡ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായാലും ജെനിഫർ മരിക്കും അപ്പോഴും അവളുടെ ആ ടെറിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിൽ ആ മാരേജ് റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ദോ ഷേ വിൽ ഡൈ ദ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവളുടെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാരേജിൽ നിന്നുള്ളത് അത് അവളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും മാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അപ്പോഴും മരണത്തിൽ പോലും അവളെ വിടുന്നില്ല ആ ഒരു മാരേജ് റിങ് അവളുടെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൾ ആ ഒരു ബേഡൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവളുടെ കയ്യിൽ ആ മാരേജ് റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴും അവിടെ അവൾ തോൽവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൾ അപ്പം വരച്ച് നിർത്തിയ ആ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാൻവാസിലുള്ള ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് മൂവിങ് വിത്ത് ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് പ്രൗഡ്ലി ആൻഡ് ഫിയർലെസ്ലി ആ ഒരു ആർട്ടിലൂടെ അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും ആർട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യും അതായത് പോയറ്റ് മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർ മരിച്ചാലും ആർട്ടിസ്റ്റ് മരിച്ചാലും ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയം അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് വർക്ക്സ് ദ ഹാവ് റിട്ടൺ അത് സർവൈവ് ചെയ്യും എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ മരിച്ചു എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി എന്നിട്ടും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്സ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാനണിക്കൽ വർക്ക്സ് ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് അവൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവളുടെ ടൈഗർ അപ്പോഴും അലൈവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിയർലെസ് ആയിരിക്കും പ്രൗഡ് ആയിരിക്കും ബോൾഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവളെ പോലെയല്ല അവളുടെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ നമുക്കൊരു പവർഫുൾ മെസ്സേജ് ആണ് തരുന്നത് ആർട്ടിന് ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല ആർട്ടിന് ഒബ്സ്റ്റക്കൽസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിമന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഷി ക്യാൻ ഫീൽ ലിബറേറ്റഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഹർ ആർട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ലിബറേഷൻ ഒരു ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവൾ ചെയ്യുന്ന അവൾ റിലീഫ് കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ലൈക്ക് ആർട്ട് റൈറ്റിംഗ് പെയിൻറ്റിങ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിലൂടെ ആയിരുന്നു അവൾ അവളുടെ ലിബറലിസം കണ്ടിരുന്നത് സോ ഇതാണ് ആൻഡ് ജെനിഫേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു തളച്ചിടലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ മെയിൽ ഡൊമിനേഷൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡൊമിനേഷൻ നമ്മൾ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഡിവോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അത് ആർട്ടിലൂടെ എങ്കിൽ ആർട്ടിലൂടെ അപ്പം ആ ഒരു പവർ ഓഫ് ആർട്ട് പവർ ഓഫ് വിമൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ടൈഗറിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോയാണ് ഇത് ഫെമിനിസ്റ്റ് അപ്രോ